Стари Савски мост. Едини велики преостали мост у Европи кои немци не су успели да униште током повлачења, кои и далје ту стои захваљујући храбрости једног човека, учителја у пензији Миладина Зарића. Како би могли да разумемо зашто се овај мост данас налази у Београду и зашто ће бити срушен у наредним месецима, Необходно е да се вратимо у 1884 годину, у време када изграђен први Белградски мост на Сави. Многи европски градови и престоници диче се мостовима старим и по неколико векова, који су одолели зубу времена и разаранјима, попут моста Сант Ангело у Риму или Понт Неуф у Паризу. Бурна историја лишила е Белград таквих мостова. Меѓутим, иако не су дугог века и не поседују ту монументалну патину, већина од девет Белградских мостова носи невероватне приче, верно чувајући дух пркосног слободарског града који и далје, премда с великом муком, одолева по коравању. У окршајма великих сила, наизменично рушени и обнављани, Белградски мостови поносно стоје као спона измеѓу прошлости и садашњости, овековечујући наш идентитет и способност за обстанак упркос све чешћим нападима на нашу културну баштину. Први мост у Београду изграђен је 1884. године и везан је за почетак развоја железничког саобраћаја у Краљевини Србији. Исте године завршена је и изградња некадашње главне железничке станице и отворена је прва линија Београд-Ниш. Треба речи да је лева обала Саве у овом периоду и далје Австроугарска, а Београдски мост Првенац, иначе у сувласништву Србије и северног суседа, веза са Земуном и Европом. Овај железнички мост рушен је више пута. 1914. i 1941. godine od strane srpske, odnosno jugoslovenske vojske, kako bi se sprečilo napredovanje neprijatelja, u prvom svetskom ratu austro-ugarske vojske, a u drugom nacističke Nemačke. Nakon ovih rušenja usledilo je oba puta obnavljanje, prvi put od strane austro-ugarskih vlasti, kada je most obnavljen pod nazivom Kapija za istok, a drugi put su ga Nemci osposobili pod nazivom Most generala Vila, u čast oficira Wehrmachta, koji je rukovodio radovima na reparaciji. Priča o ovom mostu ne bi bila toliko zanimljiva, da ga isti ti obnovitelji nisu srušili 1918. odnosno 1944. godine, prilikom povlačenja. Priči ovde opet nije kraj. Након ових непријателских рушења, оба пута уследили би радови на обнови. Први пут је мост обновљен 1918. године од стране новоформиране југословенске државе, краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Последња изградња извршена је непосредно након другог светског рата, и мост који се данас налази на овом месту је све до 1979. године био једини железнички мост који спаја две обале Саве у Београду. Када подвучемо црту и расчивијамо клубко рушења и обнављања, долазимо до податка да је први Београдски мост у периоду од 30 година рушен, па поново грађен по четири пута. Сваки пут су га рушили исти они који су га и градили, а мост који данас ту стоји, познат и под називом Стари железнички мост, није онај исти из 1884. нити из 1918. године. Попут старог железничког, Изградња Бранковог моста на Сави, који познаемо данас, била је свесем праволинијска. Након првог светског рата и успостављања краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, први пут се указала прилика да се Београд прошири на леву обалу Саве. Најозбиљнији и најамбициознији подухват у овом правцу била је изградња и отварање Београдског сајма 1937. године. 
lokalitet koji je danas poznat kao Staro Sajmište, bio je izgrađen kao reprezentativni izložbeni kompleks, bitan element prestoničke arhitekture, sa ciljem da pokaže razvoj mlade jugoslovenske države. Drugi korak u pravcu širenja Beograda preko reke, ostvaren je koju godinu ranije, kada je Zemun zvanično ušao u sastav prestonica. Ovo verovatno objašnjava zašto kod Zemunaca i dalje postoji izražen lokal patriotizam. Izgradnji sajma i pripajanju Zemuna Beogradu prethodila je naravno izgradnja mosta. Krajem 1934. u saobraćaj je pušten prvi Beogradski drumski most, nazvan po kralju Aleksandru I. Karadžorđeviću, koji je te iste godine ubijen u Marseju. Ovaj viseći most se oslanjao na dva armirano-betonska stuba, dekorisana u srpsko-vizantijskom stilu, po projektu ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova, koji između ostalih znamenitosti prestonice potpisuje i unutrašnje uređenje Narodne skupštine. Po ideji Ivana Meštrovića, most je trebalo da krase i četiri konjanika, koji bi predstavljali cara Dušana i kraljeve Tomislava, Tvrtka i Petra I. Karadžorđevića, postavljeni na stubove na visinu od 20 metara. Meštrovićeva zamisao nije realizovana, stubovi i danas stoje, dok je ostatak mosta srušen u aprilu 1941. godine, kada ga je vojska Kraljevine Jugoslavije minirala zajedno sa mostom na mestu Starog Železničkog, kako bi usporila napredovanje Nemačke vojske. Ovaj most je verovatno bio jedan od najlepših koji su izgrađeni u Beogradu, ali je bio i najkraćeg veka. Na temeljima preživelih stubova je 1956. godine pušten u saobraćaj most Bratstva i Jedinstva, danas poznat kao Brankov most, jer se nalazi u produžetku ulice Branka Radičevića. Zanimljivo je da ovaj most zapravo čine dva mosta blizanca. Uz postojeću konstrukciju iz 1956. godine je 1973. dodata još jedna, čime je most proširen i povećan njegov saobraćajni kapacitet. I dok su izgradnju novog mosta na temeljima srušenog mosta kralja Aleksandra prepustili komunističkom rukovodstvu posleratne Jugoslavije, Nemci su, suočeni sa manjkom mostova u okupiranoj prestonici, pored već pomenute obnove železničkog, pristupili i izgradnji novog drumskog mosta. I ovde dolazimo do glavnog junaka naše priče, najstarijeg Beogradskog mosta izuzimajući temelje Brankovog, čija vrednost zapravo i ne leži u njegovim godinama, budući da je u poređenju sa nekim drugim mostovima evropskih prestonica i dalje zelen. Najveća vrednost je priča koju ovaj most nosi, priča o stradanju, otporu, antifašizmu, slobodi, a od skoro nažalost i o borbi za jedan pristojan Beograd.